ലക്ഷ്മി നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ അത് സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തുറന്നു പറയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നീ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് എന്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പോട്ടെ പൗർണമി അനിയുടെ ഈ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവക്ക് നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അനിയുടെ ഈ സ്വഭാവം എനിക്ക് അത്ര നന്നായി തോന്നുന്നില്ല സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറിയാലും അവൾ ആനി തന്നെയല്ലേ അവൾക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഞാൻ തിരികെ വെക്കാൻ വന്നത് ചിലർക്ക് ചില സഡൻ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമിടത്തിന്റെ കാര്യം സാർ ആനിക്കെന്താ മാറ്റം ഞാനും വല്ലാതെ അതിശയിച്ചു പോയി ആനി ഒരിക്കലും പൗർണമിയോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ആനി പൗർണമിയുടെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയോ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ആനി പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ആനി പൗർണമിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പൗർണമിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് സാർ ആനി അത് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ആനിയെ പോലെ ആയിരുന്നു സംസാരമല്ല ആനി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി പൗർണമിയുടെ കാല് പിടിച്ചില്ലെന്നേയുള്ളൂ ആനി പൗർണമിയെ സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ടല്ലോ അല്ല എന്നിട്ട് പൗർണമി ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ പൗർണമി അത്രയ്ക്ക് മണ്ടിയല്ല സർ ആനിയെ പൗർണമിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയില്ലേ പൗർണമി ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ആനി ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല എന്തായിരിക്കും ആനിയുടെ ഉദ്ദേശം ദീപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ ആനിയുടെ ഈ മാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു സംസാരം ആനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആനിയെ സർ ശ്രദ്ധിക്കണം പൗർണമി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സർ അന്നത്തെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല പൗർണമി ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എനിക്കുണ്ട് അക്കാര്യം പൗർണമിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പേടിച്ച് വല്ലാതെ ടെൻഷനാവും ഈ സമയത്ത് പൗർണമിയുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടണ്ടെന്ന് കരുതി മാത്രോ ഞാനൊന്നും പറയാത്ത പൗർണമിയുടെ ടെൻഷൻ കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ആനി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നടിച്ച് പൗർണമി അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്തായാലും നല്ലതിനല്ല സർ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ ആനി പൗർണമിയെ അപകടപ്പെടുത്താൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൗർണമിയോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ പ്ലാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം പക്ഷെ എന്താ ആനയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പൗർണമിയെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റും ആനയുടെ ഉപദ്രവത്തിന് പൗർണമിയെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഗൗരവത്തി ഇരിക്കുന്ന മിണ്ടാനൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിനക്ക് വിഷമാവും എന്താ പ്രേം അനി നിനക്ക് നാണമില്ലേ ഒരു അല്പമെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ത് നിനക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൗർണമി അല്ലാതെ മറ്റാരും കിട്ടിയില്ലേ പൗർണമിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഓ അപ്പോ ഈ എന്നെ നാണം കിടത്താനാണോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇവൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇവൻ അറിയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അല്ല നീ ഇപ്പൊ പൗർണമി എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടേണ്ട കാര്യം പൗർണമിയായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ടേംസിൽ പോവാന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അവള് നിന്റെ ശത്രു ആയതുകൊണ്ടാണോ അതെ ഞാനും പൗർണമിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുതയില്ല 
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നീ അവളും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എനിക്ക് നിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നീ ഇത്ര ചൂടാവാതെ അവളുമായിട്ട് നല്ല ടെംസിൽ പോവാൻ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചതുമില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുമില്ല അല്ല നിനക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്തുദ്ദേശം പ്രേം ഞാൻ പതിവ് രീതി വിട്ട് പൗർണമിയോട് അടുപ്പം കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പൗർണമിയോട് ദേഷ്യം കാണിച്ചു നടന്നിട്ട് നാളെ ഒരു നാള് പൗർണമി എവിടെയെങ്കിലും ഉരുണ്ട് വീണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാ ഉത്തരവാദി ഞാനാണെന്ന് ആരും പറയരുതല്ലോ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവൾക്ക് എന്തോ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു തോന്നല് അവൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൗർണമിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായിരിക്കുമ്പോ ആ പേര് ദോഷം കേൾക്കണ്ടല്ലോ അതിന് നീ വേറെ അർത്ഥമൊന്നും എടുക്കണ്ട അനി പൗർണമി എന്റെ ശത്രുവാണ് എനിക്കിതൊന്നും താല്പര്യമില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന അതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് വഴക്കാം ഞാൻ പോവാ എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് സേതു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൽ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയതാ രാജം സേതുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം താൻ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ തന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ ആ ടെൻഷനേ ഇല്ല മരിച്ചുപോയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്റെ സിസ്റ്റർ ജീവനോട് കണ്ടപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ മാനസികാവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു സേതു വന്നത് പ്രതാപ്ജിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ താൻ തന്നെയല്ലേ സേതു പിന്നെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രതാപ്ജി സേതുവിന്റെ പേര് പഴയ സ്വത്ത് രേഖകൾ ഉള്ളതായോ അവളുടെ അവകാശത്തെ പറ്റിയോ താൻ സേതുവിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതാപ്ജി ആ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ടാ വരുന്നത് സേതുവിന്റെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സേതു തിരിച്ചു വന്നതോടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന തന്റെ വിൽപത്രം ഇനി നടക്കുകയില്ലെന്നാ അഡ്വക്കേറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ സേതു അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരികെ പോകണം പക്ഷേ അവൾ പോകാതെ ഇവിടെ തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും തിരിച്ചു പോകാനല്ല സേതു വന്നത് അടയ്ക്ക് വാഴാനാ ഞാൻ പോകുന്നത് കാത്തിരിക്കാണ് നിങ്ങൾ കാണാം സേതു സ്വത്ത് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാനാവില്ല രാജം ഒരു പരിധി വരെയെ നമുക്ക് തടയാനാവൂ രേഖകളൊന്നും സേതുവിന്റെ കൈവശം ഇല്ലല്ലോ സേതു അവകാശത്തർക്ക് ഉന്നയിക്കോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കില്ലാതില്ല പ്രതാപ്ജി സേതു അത്തരക്കാരിയല്ല എന്റെ സിസ്റ്ററാണ് അവൾ എന്നോടൊപ്പം ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പിറന്നവൾ അവൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവളെപ്പറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് സ്നേഹം ഉള്ളവളാ സേതു എന്തായാലും തൽക്കാലം ഒന്നും സേതുവിനോട് പറയണ്ട
പ്രതാപ്ജിക്ക് സേതു സ്വത്ത് ചോദിക്കുമെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് അവളോടൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ദീദി ഇവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ കേട്ടെടുത്തോളം ദീദിയുടെ ജീവനാണ് ഇപ്പൊ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയും എന്നാണോ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് പ്രതാപ് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീദി അവർക്കൊരു ഭീഷണിയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ദീദിയെ അതിന്റെ പേരിൽ അപായപ്പെടുത്തിക്കൂടാന്നുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതിനുള്ള മനക്കരുത്തൊന്നും ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കുമില്ല ഞാൻ മിസ്റ്റർ പ്രതാപ് സാറിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടുത്തെ സ്വത്തുക്കളിൽ ഒരവകാശം ദീദിക്ക് മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആ അവകാശം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ ദീദി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോ ദീദി അവർക്കൊരു വിലങ്ങ് തടിയാകും പ്രതാപ് സാറ് ദീദിയെ ഇല്ലാതാക്കാനും മടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനും അവരെ ഒന്നൊന്നായി ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും വക വരുത്തി ഞാൻ തൽക്കാലം ഭീതി ഇതറിഞ്ഞ ഭാവമേ കാണിക്കരുത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവം അതാണിപ്പ നല്ലത് ശത്രു നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന കളി വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒന്നായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ പുറത്താ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കേട്ടെടുത്തോളം അവനെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതാപ് ശങ്കർ തിരികെ കേട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു മരുമകളാ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം അവള് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല അവളെ പരിചയപ്പെടും മുമ്പ് അവളെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു രാജലക്ഷ്മി ദീദിയുടെ മകനും മരുമകളും ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കിലാണിപ്പോ എന്നിട്ടും ആ മരുമകൾക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് കമ്പനി എം ഡി ആണ് വസന്തവും ശ്വേതയും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊന്നും അർഹതയില്ലാത്തൊരു പെണ്ണാണ് ഈ പൗർണമി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ആശ്രിതയായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ വീടിന്റെയും കമ്പനിയുടെയും ഭരണം പിടിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൗർണമി നിസ്സാരക്കാരിയല്ല അപ്പോ രാജലക്ഷ്മി ദീദിയുടെ മകനേക്കാൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മരുമകളെയാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും അത് പൗർണമി അറിയണം പൗർണമി അറിയാതെ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഈ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് പതിയെ മാറ്റിയെടുക്കണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോള് ഭീതിയുടെ കയ്യിലെത്തണം എങ്കിലേ ഭീതിക്ക് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടും ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായി നമുക്കൊന്ന് പരിചയത്തിലാവണം അതിനൊരു പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട് അതിനു മുൻപ് പൗർണമിയെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്നും പരിചയപ്പെടണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗെയിം പ്ലാൻ നടപ്പാക്കാൻ പോവുക
പൗർണമി ഇപ്പൊ പുറപ്പെടും മേഡം കൊട്ടേഷൻ എടുത്താൽ എന്റെ കോൾ കിട്ടാനായി വെയിറ്റിംഗില് പൗർണമി ഇറങ്ങുന്ന ഷാർപ്പ് ടൈം പറഞ്ഞാ മതി കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ പുറപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ അതേ റൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ റൂട്ടിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം വാട്സാപ്പില് ഞാൻ വണ്ടി നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ അയാൾക്ക് അയച്ചേക്കാം മേഡം ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അത്രയും മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും നടക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി മേഡം സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണല്ലോ പൗർണമി ആക്സിഡന്റ് പെടുത്താൻ ആനയുടെ പ്ലാൻ പൗർണമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ അവൾക്ക് പിന്നെ ടെൻഷൻ കൂടും ആനയ്ക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത വിധം പൗർണമി രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിനൊരു വഴി കണ്ടേ പറ്റൂ പുതിയ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിയുമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസിലുള്ള സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നല്ല ബ്രില്യന്റ് ആയൊരു ഡിസൈനറിനെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് പുറകെ പോകണമെന്നുണ്ടോ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും വളർന്നു വരട്ടെ അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്കും ഫിനാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർ നാളെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് തലവേദന ആയല്ലോ നമുക്ക് തലവേദന ആവാത്ത ഒരാളെ നോക്കണം അനന്ത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാട് കൊടുത്തോളൂ പൗർണമി എന്റെ അറിവിൽ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് അവര് സ്വന്തമായ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതായി കേട്ടു അവരുടെ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ഇപ്പോ മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ആ ലേഡി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എക്സ്ട്രാ ബ്രില്യൻ ഡിസൈനർ അങ്ങനെ തന്നെ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അവരെ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആക്കിയാലോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ല എന്താ അവരുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് അവരുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് എനിക്കറിയാം സുമിത്ര സുമിത്ര സിദ്ധാർത്ഥ് ആനിമേടത്തെ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം മാഡം കേറിയിരുന്നോളൂ അല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല മാഡം വരുന്നല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിൽ വരുന്നത് ശരിയല്ല തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ എങ്ങാനും കയറിയ ആ നിമിഷം പൗർണമി ഇറങ്ങിപ്പോവും ആ ഞാൻ പ്രേം സാറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാം ശരി മാഡം അപ്പൊ ആനി മാഡം വരുന്നില്ലേ ആനി എന്തിനാ ഈ കാറ് വരുന്നു ഇവള് പ്രേം സാറിന്റെ കാറിൽ മാത്രല്ലേ യാത്ര ചെയ്യൂ പ്രേം സാർ വരാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ആനിമേടം നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു ശരിയാണ് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അല്ല 
അല്ല ഞാൻ നിന്നോടുള്ള പിണക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വന്നപ്പോ നിനക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നില്ലേ നീ എന്നെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെയാ കാണുന്നത് നിന്റെ ദേഷ്യം ഞാനായിട്ട് കൂട്ടണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയ കൂടെ വരാത്ത 